Entenkeulen im Dutch Ofen, also nicht direkt vom Grill, sondern im Dutch Ofen, denn ich will das als Braten heute zubereiten. Zum Braten gibt es natürlich Glöße und Rotkohl, Blaukraut ja, und ein wenig Wildpreiselbeeren. Und da links ist schon meine Prachtexemplare. Jedes dieser Kolchen hat ca. 350 Gramm. Da schaut es Und würzen werde ich die heute mit meinen Holgers Grillen Barbecue Rub 2.0. Dann habe ich aber noch Suppengrün, ein Karotten extra. Ja, Petersilie habe ich jetzt mit hergelegt. Ich werde dann noch ein bisschen abzupfen. Ich habe noch ein wenig mehr hier. Und ja, die Briketts sind bereits im Anzündkamin. Da habe ich ein wenig Öl zum Anbraten. Vielleicht brauchen wir noch ein wenig Salz und Pfeffer. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann einmal schauen und abschmecken. Hier habe ich ein wenig Beifuß und einen Deebeutel mit einer Schnur. Denn den Beifuß werde ich dann in den Deebeutel und mit der Schnur werde ich den Deebeutel zubinden. Und jetzt legen wir los. Ich fange an mit den Würzen. Hallo bei Holgers Grillen. Ich hab doch keine Bis die Briketts, also der Grill, startklar ist, werde ich jetzt die Entenkeulen von beiden Seiten kräftig würzen. Die Entenkeulen sind in Startposition, gewürzt natürlich und stehen bereit. Jetzt werde ich das Öl erst einmal im Dutchofen ein bisschen erhitzen. Die Entenkeulen werde ich nun von beiden Seiten Schön scharf anbrutzeln. Ich nehme da jetzt erst mal drei Stück und dann, also wenn die fertig sind, dann brutzle ich die nächsten drei. Die ersten drei Kolchen habe ich schon raus und die nächsten drei habe ich rein. Und während das jetzt schön brutzelt, werde ich jetzt in meinen Teebeutel den Beifuß reinstopfen und dann anschließend natürlich zubinden. So, ja, ich mag das nicht, wenn das das Beifußzeug da in der Soße dann rumschwimmt. Deswegen mache ich das so, ist ganz praktisch. Nach den Keulchen kommen jetzt die Karotten, das Suppengrün, Zwiebeln und Knoblauch in den Topf. So wollen wir ganz kurz anschwitzen und löschen das Ganze mit Frischwasser ab. Schön vorsichtig. Zunächst circa ein Liter. Aber ich gehe davon aus, dass die Keulchen, die will ich so circa zwei Stunden drin haben, damit sie schön weich werden. Ich gehe davon aus, dass man mehr Frischwasser braucht. Aber ihr wisst ja, wer einen Dutch Ofen zu Hause hat, man muss sowieso bei einem Dutch Ofen immer ein wenig Frischwasser bereitstellen und eventuell immer noch ein wenig nachfüllen. Hier in den Topf kommt dann natürlich der Beifuß hinein und auch wieder unsere Entenkeulchen. Eine nach der anderen. Und so schaut das Ganze dann im Topf aus. Das lassen wir jetzt schön köcheln, wie ich gesagt, so circa zwei Stunden. Machen wir jetzt den Deckel drauf. Ich werde natürlich so alle halbe, dreiviertel Stunden mal nachschauen, ob ich eventuell noch Wasser brauche. Und dann, ja, dann ist gut. Jetzt lassen wir es nochmal schön in Ruhe. Deckel zu. Und ja, später schauen wir mal nach. Ja, so schaut das Ganze noch eineinhalb Stunden aus. Eineinhalb Stunden. Ich gehe davon aus, es ist schon fertig. Ja. Wir tun einmal mit der Gabel einmal reinstechen. Oh ja, das ist gut weich. Ich habe vorhin so circa nach einer Stunde, ich habe ein bisschen Wasser nachgefüllt. Ja. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ich werde jetzt noch ein bisschen Wasser einfüllen. Wenn ich erst mal die, die Glöse ins Wasser tun, die drin in der Küche, die Glöse und das Blaugraut. 
Und in der Zeit lasse ich das jetzt noch ein wenig Das macht ja nichts. Und dann probieren wir mal so ein Kohlchen aus. Da habe ich schon gesagt, nach insgesamt zwei Stunden werde ich dann einmal das probieren. Aber ja, nach anderthalb Stunden muss ich echt sagen, das sieht schon perfekt aus. Absolut perfekt. Darf natürlich nicht vergessen, da habe ich schon gesagt, ich habe jetzt auch noch ein bisschen Wasser aufgefüllt, weil ich es noch circa eine halbe Stunde brutzeln muss, dass ich vorhin, wie ich Wasser aufgefüllt habe, nach circa eine Stunde, habe ich die einmal umgedreht. So, jetzt habe ich wieder ein wenig Wasser aufgefüllt, drehe sie noch einmal rum, also wieder auf die Hautseite nach oben, so wie am Anfang. Und dann, ja, lasse ich die jetzt schön noch einmal eine halbe Stunde brutzeln. In der Zeit, wie schon gesagt, mache ich die Blöß und dann probieren wir es aus. Also Salz und Pfeffer wird nicht mehr gebraucht. Ich habe schon abgeschmeckt. Richtig, richtig lecker die Soße. Hat natürlich durch mein Gewürz ein wenig Bums, ist klar. Aber das 2.0, das ich da heute verwendet habe, das ist natürlich nicht so scharf. Das ist eigentlich ein wenig mild. Das 1.0, das ist immer ein wenig schärfer. Aber zum Braten passt das 2.0 natürlich besser. Sehr lecker. Schauen wir mal. Oh, die Karotten natürlich butterweich. Oh. Ich liebe immer Karotten im Braten. Mal aufpassen, dass es nicht vor die Gabel runterfällt. Mmh. Dann heben wir jetzt mal so ein Kohlchen da raus. So. Und damit ich es nicht vergesse, die Soße, wenn wir jetzt ein wenig dicker machen, habe ich hier ein wenig Mehl mit Wasser. Das gebe ich jetzt die letzten paar Minuten mit rein. Es geht rucki zucki. Dann wird die Soße ein wenig dicker. Natürlich macht man das nur, wenn man sie dicker möchte. Ansonsten lässt man das weg. So. Lässt man das noch ein wenig köcheln. Und die Petersilie. Das wir natürlich auch nicht vergessen, die kommt jetzt auch noch mit rein. So, komplett tue ich die mit rein. Das hat einen Geschmack gemacht. Das hat einen Petersilien-Geschmack. Und jetzt probieren wir mal das Kohlchen. Ich habe zwar jetzt da ein Messer und eine Gabel, aber ich denke, das Messer brauchen wir gar nicht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, ja. Oh, gut, der Weich löst sich vom Knochen. Mmh. 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 Mit Haut. Mmh. Ich schicke euch jetzt am Anschluss ein paar Bilder von meinem Teller mit den Glöß, mit dem Blaugrauen. Ja. Und schaut euch das alles an in aller Ruhe. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid. Bis dahin sage ich dann Tschüss. Und Servus, euer Holger.